Burgut qondi parvoz boshqaru xonasidagi mutaxassislar oydan eshitgan ilk so'zlar shu bo'ldi. Shu bilan fazo tadqiqotlarida yangi sahifa ochilgan. Raketa oyga qo'nishi bilan uning motorlari o'chirildi. Butun dunyo buni nishonlayotgan bir paytda biz ish bilan band edik. Chunki jamoamiz missiyaning oydagi xavfsizligi uchun mas'ul edi deya eslaydi Apollon 11 missiyasi rahbari Jean Krens. Xustondagi boshqaruv xonasi yana 20 yildan ziyod xizmat qildi. 1992-yilga kelib yangi qurilgan zamonaviy fazo markazi ishga tushdi. Tarixiy xona esa yopildi. Qolgan qutgan narsalarni tozaladim, shisha va tunulka idishlarni yo'qotdim. Bu kabi chiqindilarni ko'rsangiz, xona tarixiy missiyalarni amalga oshirgan joyga o'xshamasdi, deydi Krens. 2013-yil bir guruh restavratorlar xonani 1969-yil 20-iyul holatiga keltirish loyihasi ustida ish boshladi. Parvoz boshqaruvi bilan shug'ullanganlar bilan 35 marta suhbat qildik. Ular qayerda o'tirganini, pultdagi qaysi tugmalar bilan ishlaganini, yana nimalar qilganini aytib berishdi. Bu restavratsiya jarayoniga pultdagi eng muhim narsalarni aniqlashga yordam berdi, deydi guruh rahbari Adam Graves. Xonani tadqiq qilishning o'ziga 5 yil vaqt ketdi. Eng qiyini pultlarni qayta tiklash va yarim asr oldingi ulkan ekranlarda nimalar aks etganini aniqlash bo'ldi. 1-2 va 5-chi ekranlarda pastlash va qo'nish paytida nimalar ko'rsatilganini aniqlashga 1 yildan ortiq vaqt ketdi. Yetarli tadqiqotlar natijasida o'sha paytdagi vaziyat aks etgan videoni topib, undagi manzaradan xonani tiklash uchun zarur bilimga ega bo'ldik, deydi Graves. Detallar ham e'tibordan chetda qolmadi. Xonaga 60-yillarga oid kanselyariya buyumlari, kuldon, sigareta va salqin ichimlik idishlari ham qo'yilgan. Parvoz boshqaruvi xonasi bugun sayyohlar uchun ochiq. Katta shisha oyna orqali uni tomosha qilish mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.